Santo día para todos ustedes, mis queridos hermanos, en este domingo 14 de agosto, donde el Señor nos ilumina con su palabra y nos enseña a qué ha venido, cuál ha sido el propósito de, de su visita a la humanidad, cuál ha sido su intención. No ha venido a traer paz, he venido a encender fuego y cuánto deseo que ya ese fuego estuviera ardiendo, dice el Señor. ¿Cuánto deseo tiene el Señor de que ya su sueño se estuviese haciendo realidad? El Señor en Pentecostés encendió en los corazones de los apóstoles en el fuego del Espíritu Santo y empezó a cumplir esa palabra que dice que vino a traer guerra espiritual, que, vi, que no vino a suscitar la paz, sino a suscitar el conflicto. Y es que un cristiano revestido, encendido de del fuego del Espíritu Santo no va a pacificar los ambientes va a generar polémica y como dice el Papa Francisco como le dijo a los, a los jóvenes a armar lío el cristiano que está ungido por el Espíritu de Dios que está encendido en ese fuego del Espíritu Santo arma lío donde quiera que llega y los apóstoles no fueron la excepción después de Pentecostés salieron a armar lío en el Imperio Romano y empezaron a predicar el amor, empezaron a anunciar la palabra de Dios a tal punto que se convirtieron en un problema para el emperador romano y por eso a los, a los cristianos les están quitando la vida, por eso los, los arrojan a, los, a, la, a las fieras salvajes en el circo romano, porque están armando lío, porque con esa forma de vida están incomodando y es que la palabra de Dios incomoda, es que la, la palabra de Dios genera en cada persona que la toca genera esa transformación si el evangelio no incomoda si el evangelio no arma lío como dijo el papa francisco hay que cuestionar si es un evangelio auténtico hay que cuestionar si yo estoy anunciando verdaderamente a jesucristo un evangelio que pacifica un evangelio que te dice tú tranquilo ahí sigue en tu pecado tú eres una buena persona ustedes viven en adulterio pero son tan buenos vienen a la iglesia son servidores sigan tranquilo ese evangelio no es cristiano Jesús lo dice hoy no vine a traer paz yo vine a traer guerra yo vine a suscitar división y es que la palabra de Dios divide dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios es espada de doble filo la espada de doble filo corta el evangelio corta con el pecado el evangelio que Jesús vino a traer divide entre el que quiere estar del lado del mal o el que quiere estar del lado del bien y por eso dice el Señor que en el juicio final separará a los buenos de los malos en el, el día de, de su venida separará el trigo de la cizaña por eso es que el Señor quiere que en esta época la palabra siga ardiendo ese fuego ardiente de Pentecostés siga ardiendo en los corazones por eso tan hermosa esta corriente de gracia en la iglesia que después del concilio Vaticano II desde el año 1967 esta gracia del Espíritu Santo la renovación espiritual católica ha hecho tanto bien porque ha sido un encender las comunidades ha sido un encender las parroquias en el fuego del Espíritu santo dejemos que hoy la palabra de dios encienda nuestro corazón y nos lleve a armar lío en la casa nos lleve a suscitar esa división a no apaciguar el pecado a no aplaudir el pecado que nos lleve a confrontar que nos lleve a hacer eso que hicieron los primeros cristianos a señalar el pecado y no con palabras sino con actitud de vida que es lo que arrasa con testimonio de vida es que vamos a a generar esa inquietud en el otro y le vamos a hacer entender de que no está bien el aborto, que no está bien el, di el divorcio, romper el matrimonio católico, que no está bien el pecado. Es eso lo que el Señor hoy nos manda a hacer y ese es el sentido de la palabra de Dios cuando Jesús dice, vine a traer fuego y cuánto deseo que ya estuviera ardiendo y no vine a traer paz, sino que vine a traer violencia y es que el, el evangelio genera violencia interior nos violentamos esas apetencias de la carne de las cuales se, se, se queja el apóstol Pablo ese aguijón de la carne es contrario al espíritu y eso genera tensión, fricción, no genera paz si tú estás viviendo un cristianismo muy tranquilo, muy pacífico sin, sin mucho esfuerzo, sin, sin que te genere incomodidad y cambio 
cuidado hermano porque ese no es el cristianismo el cristianismo es una guerra un combate espiritual permanente como dice el apóstol en la carta a los efesios en el capítulo 6 que la fuerza del espíritu santo en este domingo nos lleve a vivir la, la, la autenticidad del cristianismo y nos lleve a hacer eso que hicieron los apóstoles en la mañana de Pentecostés, salir a armar líos, salir a dividir, no importa a quién tengamos que enfrentar, si vamos con la unción del Espíritu de Dios vamos a vencer. Queridos hermanos, hoy es un día para ir a la Eucaristía, hoy es un día para compartir en familia, es el día de descansar en el Señor. Dios les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y les deseo un santo día del Señor.